ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు శ్రీరామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నాటి వార్తలను ముఖ్యాంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం జడ్పి పాఠశాలలో జగనన్న విద్యా కానుక పంపిణీ నిర్వహణ పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల హాజరు విద్యారంగంలో సర్దుబాటు ఛార్జీల పేరుతో ప్రభుత్వాలు తీసుకువచ్చిన విధానాలు విడనాడాలి సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి రవి డిమాండ్ ప్రపంచ వృద్ధుల వేధింపుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహణ వృద్ధుల రక్షణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకువచ్చి పేదలకు సైతం విద్యను మరింత చేరువ చేసిన ఘనత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కిందని జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బత్తిన నాగలక్ష్మి తెలిపారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలనోన్నత పాఠశాలలో జరిగిన జగనన్న విద్యా కానుక మండల స్థాయి కార్యక్రమాన్ని గురువారం నిర్వహించారు మండల విద్యాశాఖాధికారి రాముడు అధ్యక్షత నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ పొల్లాటి బాబ్జీ ఎంపీ కొదమజ్యోతులతో కలిసి చైర్పర్సన్ పాల్గొని మాట్లాడారు విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చిన ఘనత సీఎం కే దక్కిందన్నారు విద్యార్థుల సంక్షేమానికి అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టి పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నారని కొనియాడారు జగనన్న విద్యా కానుక నాలుగో విడత ద్వారా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం మండలంలో ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై మూడు మంది విద్యార్థులకు గాను రెండు కోట్ల పదహారు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు విలువ చేసే వస్తువులను ప్రభుత్వం అందించనున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి విద్యార్థి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం విద్యార్థులకు జగనన్న విద్యా కానుక కిట్లను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ముప్పెడి వీరాంజనేయులు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా యూత్ ప్రెసిడెంట్ పడమటి గిరిబాబు గౌడ్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ అధ్యక్షులు పిపిఎన్ చంద్రరావు మండల అధ్యక్షులు వామశెట్టి హరిబాబు ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ మృత్యుంజయరాజు హెడ్ మాస్టర్ లోవకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్కూళ్ళు రూపురేఖలు చేసి ప్రతి విద్యార్థులను కూడా చదువుకోవాలని మంచి ఉన్న స్థాయిలో ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరూ గుండెలో పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఒక పిల్లవాడు చదువుకున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే లేదా ఒక ఆర్డీఓ అయినా ఒక డిఎస్పీ అయినా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళ బంధువులను కూడా చదివిస్తారు మీరు అబ్దుల్ చేయండి చదువు గురించి ఇంపార్టెన్స్ చెప్తారు తద్వారా అందరు ఫ్యామిలీస్ లో కూడా వెలుగు వస్తుంది ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఒక ఇంటర్మీడియట్ గానీ ఒక టెన్త్ క్లాస్ చదవాలంటే రెండు నుంచి మూడు నాలుగు లక్షలు చదివించే గానీ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనమే తిరిగి డబ్బులు ఇస్తున్నాం అమ్మడు ద్వారా డబ్బులు ఇస్తున్నాం బుక్స్ ఇస్తున్నాం అన్ని ఇచ్చి మీ పిల్లలు చదువుకోమన్నాం ఏ పని చేసినా పారదర్శకంగా చేయమనేది ఒక ఎయిమ్ జగన్ గారు ఎయిమ్ స్కూల్ పిల్లలకి ఇన్ టైమ్ లో చదువు చెప్తున్నారంటే మీ వైపు నుంచి కూడా అంటే టీచర్స్ వైపు నుంచి కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించే పరిస్థితి ఉంది ఈ రోజు అది అర్థం చేసుకోవాలి మీ అందరూ చక్కగా ఈ విధమైన విద్యా విధానాన్ని తీసుకెళ్తూ ఇంత చక్కని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం విద్యుత్ రంగంలో సర్దుబాటు ఛార్జీల పేరుతో ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన విధానాలను తక్షణమే విడనాడాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఏ రవి డిమాండ్ చేశారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని ఏలూరు రోడ్లో గురువారం సిపిఎం నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు సిపిఎం మండల కార్యదర్శి ఎం జవరత్నం అధ్యక్షత వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో రవి మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో ప్రభుత్వాల ఏకమై ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయన్నారు తక్షణమే ప్రభుత్వాలు వారి వైఖరి మార్చుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు సర్దుబాటు ఛార్జీల విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ట్రూ అప్ సర్దుబాటు ఛార్జీల వసూలు నిలిపివేయాలని స్మార్ట్ మీటర్ల బిగింపు ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పి సూర్యారావు ఎస్కే సుభాషిణి వి గోపి ఎస్కే మాబు సుబాని నాయుడు వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలపై మోపిన ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల కరెంట్ ఛార్జీల భారాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం ఇప్పు ఎప్పుడో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ వచ్చినటువంటి లోటు ఛార్జీల కరెంట్ ఛార్జీలు ఇప్పుడు సర్దుబాటు పేరుతోటి ట్రూప్ ఛార్జీల పేరుతోటి భారం మోపింది ఫిక్స్డ్ ఛార్జీలు అనే భారం మోపింది ఇంధన ఛార్జీలు అనే భారం మోపింది కస్టమర్ ఛార్జీలు అనే భారం మోపింది ఈ రకంగా బిల్లులో అసలు మొత్తం ఐదు రూపాయలు వస్తుంటే బొసరు మాత్రం తొంభై ఐదు రూపాయలు వస్తుంది ఇది కాకుండా మూలిగే రకమే తాడిపండి పడ్డట్టుగా మళ్ళీ స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించాలని చూస్తున్నారు ఈ మీటర్ కయ్యే ఖర్చు కూడా అదానీ మీటర్ల కయ్యే ఖర్చు కూడా ప్రజలే భరించే పద్ధతిలో మోపుతా ఉన్నారు ఒక్కో మీటర్ కి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయలు కాబోతుంది ఈ భారం కూడా ప్రజల మీద మోపుతున్నారు కేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విద్యా సంస్కరణల్ని అమలు చేసి వాళ్ళు ఇచ్చే రుణాలను పొందడం కోసం ప్రజల మీద ఈ రకంగా కరెంటు ఛార్జీలు భారాలు మోపుతున్నారు ఇంకో పక్కన కరెంటు ఖాతాలు విధిస్తూ ఉన్నారు ఈ రకంగా ప్రజలకి కరెంటు కష్టాలు తీసుకొచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ ఈ భారాలను ఉపసంహరించుకోవాలి లేని పక్షంలో ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుని ఒకప్పుడు ఏ రకంగా అయితే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ విధానాల మీద ఉద్యమించామో అదేవిధంగా ఉద్యమించడానికి ప్రజలు సిద్ధం కావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాం వృద్ధుల రక్షణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని బాపూజీ సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ బోడా సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు ప్రపంచ వృద్ధుల వేధింపుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జంగారెడ్డిగూడ పట్టణంలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు పట్టణంలోని కిడ్స్ స్కూల్ వద్ద నుంచి ఆర్డీఓ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సమాజంలో కొంతమంది వృద్ధులు నిర్లక్ష్యానికి నిరాదరణకు గురవుతున్నారని అన్నారు వీరిని కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కుప్పల కోటేశ్వరరావు డల్లి కేదారేశ్వర రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికి నమస్తే అండి ఈ రోజు జూన్ పదిహేను ప్రపంచ వృద్ధుల వేధింపుల నివారణ అవగాహన దినం అండి దీన్ని ఐక్యరాజ్యమితిలో రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలోనే ప్రవేశపెట్టారు అప్పటి నుంచి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు ఈ వృద్ధుల మీద జరిగేటువంటి అనేక వేధింపులు అట్లాంటి విషయాల్లో అవగాహన తీసుకురావాలని చెప్పి చేస్తున్నారు అలాగే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దీంట్లో చేస్తున్నాయి అయితే ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేయాలని చెప్పేసి మన సమాజంలో ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఒక ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాలు వారి జీవితాన్ని కుటుంబాల్లో చేసారు అలాగే వృత్తుల్లోనూ వ్యాపారంలోనూ ఉద్యోగాల్లో కూడా తన అమూల్యమైన సేవలు అందించారు వారు ఇప్పుడు అరిగిపోయి ఉరిగిపోయి కరిగిపోయి ఉన్నారు ఈ సమయంలో వీళ్ళని ఆదుకోవటానికి ఒక కుటుంబంగా ఉన్న వ్యక్తులు రావాలి అలాగే సమాజంలో కూడా ఆ వాళ్ళ యొక్క ఈ వృద్ధులు అయిన వృద్ధులు అనేది ఒక ఆస్తి అని తెలుసుకుని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి వారు ప్రేమతో ఉండి వాళ్ళని వాళ్ళు కరసారిగా వాళ్ళని మంచిగా పంపించి వాళ్ళు తృప్తిగా వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించి చేయాలని కోరుకుంటున్నామండి ప్రభుత్వం కూడా దీనికి సంబంధించిన అన్ని చర్యలు చేసి అవగాహన దినోత్సవాలు జరపాలండి అన్ని దానాల్లోకి రక్తదానం గొప్పదని రక్తదానం చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని జంగారెడ్డిగూడ ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ బేబీ కమల పిలుపునిచ్చారు జంగారెడ్డిగూడ పట్టణంలోని ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్న బ్లడ్ బ్యాంకు లో రక్తదాతల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అత్యధిక సార్లు రక్తదానం చేసిన దాతలను సూపరింటెండెంట్ సత్కరించారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్తం అంతగా చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని అన్నారు రక్తదానం చేసేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు రక్తదాతలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు డాక్టర్లు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు బాబు శ్రీను గారిని ఈ సందర్భంగా ఈ హాస్పిటల్ లో సన్మానం చేసి మీ అందరికి మీ అందరిని మీ అందరి పరిచయం చేస్తున్నాము ఇంత గొప్ప సేవ చేయడం ఎంతో ఎంతో గొప్పది ఎప్పుడు అవసరం ఉన్న పేషెంట్స్ కి ఫోన్ చేస్తే చాలు వచ్చి వారు వారు వారి తరపు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో బ్లడ్ డొనేషన్ చేపిస్తూ ఉంటారు అదే విధంగా వై గిరి గారు ఈయన మన హాస్పిటల్ లో మన బ్లడ్ బ్యాంక్ లో పద్నాలుగు సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా సిహెచ్ శివ గారు ఆయనకు అర్జెంట్ పని నుండి ఇప్పుడే జస్ట్ మూవ్ అయ్యారు ఆయన మన హాస్పిటల్ లో మన బ్లడ్ బ్యాంక్ కి పదహారు సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం అయింది ఇలా ఎక్కువ సార్లు బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన వారిని వారి యొక్క సేవను గుర్తిస్తూ వారికి ఈ రోజు ఇక్కడ సన్మానం చేయడం జరిగింది 
జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలరోన్నత పాఠశాలలో జరిగిన జగనన్న విద్యాకానుక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీపీ కొదమ జ్యోతి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు విద్యాకానుక పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీపీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు విద్యార్థులకు జగన్ సీఎం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను వివరిస్తూ బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థుల అభివృద్ధికి తమ నాయకుడు చర్యలు తీసుకోవడం తమకు చాలా గర్వంగా ఉందన్నారు ప్రతి విద్యార్థి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ రోజు ఒకటో తరగతి నుండి పదో తరగతి చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా బుక్స్ బ్యాగ్ బట్టలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇవ్వటం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా జరుగుతుంది మనలా పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఒక జత యూనిఫామ్ కొనాలంటే ఎంతో ఖర్చుతో కూడిన పనేది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదవాళ్లకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా విద్య పట్ల ఆయన తీసుకుంటున్నటువంటి శ్రద్ధ ఎంత మంచి పని అంటే అది గతంలో ఆయన చదువుకునే అంత అవకాశం కూడా ఉండేది కాదు మరి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకు చదువుకోవడానికి ఎంత మంచి అవకాశం ఉందంటే చెప్పలేనంత అవకాశం ఉంది పిల్లలకు మధ్యాహ్నం భోజనం విషయంలో మట్టికి అసలు ప్రతిరోజు రోజుకు ఒక వెరైటీ భోజనం అసలు ఇంటికాడ కూడా అలా తినరు పిల్లలు ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ పిల్లలకి రాగి జావ పెట్టడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే రాగి జావలో వాళ్ళకి మైండ్ కొంచెం చురుగ్గా వెళ్ళడానికి చురుగ్గా ఉండటానికి అలా కొంచెం తెలుగు తేటలు కూడా ఎక్కువగా ఉండటానికి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ రాగి జావను పెట్టి పిల్లల పిల్లల పట్ల అంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు ఇంట్లో కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా అంత శ్రద్ధ తీసుకోరు పిల్లలకి అటువంటిది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి థ్యాంక్స్ చెప్తే సరిపోదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అసలు మర్చిపోయే పరిస్థితి కూడా రాకూడదు ఎందుకంటే ఆయన గుండెలో గూడు కట్టుకుని పూజించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు మూడు నెలల కాల పరిమితిపై ఐదు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల కాల పరిమితిపై ఆరు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సరం లోపు ఏడు శాతం వడ్డీ ఒక సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల లోపు పది శాతం వడ్డీ మరియు ఏడు సంవత్సరాల తొంభై ఆరు రోజులకు మీ సొమ్ము రెట్టింపు ప్రీ మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ల క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రుణ సదుపాయం కలదు చిన్న వ్యాపారస్తులకు లోన్ సౌకర్యం కలదు క్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో సరియైన సంస్థలు పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీరామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో బాలాజీ బిగ్ బజార్ బంపర్ ఆఫర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్నిచర్స్ కిరాణా నాచురల్ పేపర్ ప్లేట్స్ లభించే మా స్వంత భవనం కలిగిన ఏకైక షోరూమ్ బాలాజీ బిగ్ బజార్ ప్రతి బ్రాండెడ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ కొనుగోలు పై వెండి గ్లాస్ ఫ్రీ డబల్ డోర్ ఫ్రిజ్ పై వెండి దీవుని విగ్రహం ఫ్రీ ఫ్రంట్ అండ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ పై వెండి గ్లాస్ ఫ్రీ ఇరవై వేలు దాటిన బ్రాండెడ్ పరుపు పై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మరియు వెండి కుంకుమ భరణ ఫ్రీ థర్టీ టూ ఇంచెస్ స్మార్ట్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సీలింగ్ ఫ్యాన్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సింగిల్ డోర్ ఫ్రిజ్ ప్లస్ స్టాండ్ ప్లస్ వాటర్ బాటిల్స్ కేవలం పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫార్టీ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు 
రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ కవర్ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ బీరువా కేవలం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ మంచం ప్లస్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ టూ డోర్స్ బీర్వా ప్లస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ టూ చైర్స్ ప్లస్ గ్రైండర్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఒక్క రూపాయి డౌన్ పేమెంట్ తో మీ ఇంటికి కావలసిన ఏ వస్తువు అయినా తీసుకువెళ్లండి విచ్చేయండి బాలాజీ బిగ్ బజార్ కొవ్వూరు రోడ్ పాత బస్ స్టాండ్ దాటిన తర్వాత బాలాజీ స్ట్రీట్ జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ మరియు ఎయిట్ డబల్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ లో మెగా స్పాట్ గిఫ్ట్స్ మహా ఫెస్టివల్స్ ఎటువంటి డ్రాలు లేవు కూపన్లు లేవు శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ లో ప్రతి రెండు వేలు ఐదు వేలు పది వేలు ఇరవై వేలు ఆపైన వస్త్రాల కొనుగోలుపై లక్షల విలువైన స్పాట్ గిఫ్ట్స్ అన్ని రకాల శారీస్ షూటింగ్స్ షర్టింగ్స్ రెడీమేడ్ వస్త్రాలపై వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ టూ ఆఫర్స్ మిస్ కాకండి శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రకటన మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం సరిలేరు ప్రతిభకు ఎవరు పదవ తరగతిలో మరో మారు ప్రతిభ ప్రభంజనం ఆరు వందలకి ఐదు వందల తొంభై నాలుగు మార్కులతో అగ్రగామిగా నిలిచింది ప్రతిభ ఏడిఎన్బిఎస్ సాయి శ్రీకాంత్ ఐదు వందల తొంభై నాలుగు వర్షిత సాయి ఐదు వందల తొంభై ఒకటి చంద్రిక ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది అంజనశ్రీ ఐదు వందల ఎనభై ఆరు సాయి చరణ్ ఐదు వందల ఎనభై ఆరు హరిసత్య ఐదు వందల ఎనభై ఐదు లోహిత్ ఐదు వందల ఎనభై రెండు జీవన్ నారాయణ ఐదు వందల ఎనభై రెండు శంకర్ ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి భువనశ్రీ ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి మార్కులతో రికార్డు కైవసం చేసుకుంది ప్రతిభ నూట నలభై మూడు మంది విద్యార్థుల్లో ఎనభై మంది విద్యార్థులకు ఐదు వందల పైబడి మార్కులు సాధించిన ఘనత ఒక్క ప్రతిభకే సాధ్యం ఫలితాలలోనే కాదు టాలెంట్ టెస్టర్లు కూడా ప్రతిభదే అగ్రస్థానం సాక్షి మీడియా గ్రూప్ నిర్వహించిన స్పెల్ బీలో స్టేట్ టాపర్ గా గోల్డ్ మెడల్ మ్యాథ్స్ బీలో బ్రాంచ్ మెడల్ సాధించింది ప్రతిభ విద్యార్థులే రెండు వేల ఇరవై మూడు అడ్మిషన్లకై సంప్రదించండి ప్రతిభ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ సుబ్బారెడ్డి కాలనీ జంగారెడ్డి గూడెం జంగారెడ్డి గూడెంలో గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఎందరో చిన్నారులను ఉన్నత విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దిన శ్రీరామచంద్ర ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ మరెన్నో హంగులతో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి అస్వారావుపేట రోడ్లోని మండవల్లి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా ఉన్న నూతన భవనంలోకి మార్చడమైనది ఆహ్లాదకరమైన ఆరోగ్యవంతమైన వాతావరణంలో విద్యాబోధన విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయుల నియామకం విద్యార్థి ప్రతిభను కనుగొనేందుకు నెలవారీ కంప్యూటర్ పరీక్షల నిర్వహణ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ మారుతున్న విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులకు నిరంతర అభ్యాస కార్యక్రమాలు బట్టి పట్టే విధానం కాకుండా ప్రతి అంశంపై శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఆలోచించేలా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుట ఎనిమిదవ తరగతి నుండి ఐఐటి మరియు నీట్ ఫౌండేషన్ నిజాయితీతో కూడిన విద్యా విధానం అడ్మిషన్ సమయంలో తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన ఫీజులతో కట్టించుకునే విధానం విద్యా సంస్థ తరగతి గదులు మరియు విద్యార్థులు ప్రయాణించే బస్సులు పూర్తిగా సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో నడపబడుతున్న ఏకైక సంస్థ శ్రీరామచంద్ర అన్నిటికంటే మించి ఢిల్లీలో ఐఐటి చదివి విశేష అనుభవం కలిగిన బాజీరాజ సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీరామచంద్ర విద్యా సంస్థలు అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీరామచంద్ర ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ మండవల్లి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా అస్వారావుపేట రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం సెల్ నంబర్స్ నైన్ మరియు ఎయిట్ మీరు ఎంతోగానో ఆదరిస్తున్న మన జంగారెడ్డి గూడెం సిఎన్ఆర్ మాల్ మరింత ఎంటర్టైన్మెంట్ తో మీ ముందుకు మీ పిల్లలు ఎంతగానో మెచ్చి గేమ్ ఆన్ కిడ్స్ గేమింగ్ జోన్ మరియు మహిళల వివిధ వస్త్రాల సముదాయమైన ఐన్ త్రీ బట్టల షోరూమ్ ప్రారంభం కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి షాపింగ్ తో పాటుగా మరింత వినోదం పొందండి సిఎన్ఆర్ మాల్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలర్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థినులు ప్రముఖుల మన్ననలు పొందారు గురువారం పాఠశాలలో జగనన్న విద్యా కానుక మండల స్థాయి కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్న ఎం యుగశ్రీ ఆర్ రేణుక తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న ఎల్ నిధిలు ప్రసంగించారు విద్యారంగానికి పెద్దపేట వేసి అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్న సీఎం జగన్ కు పలు భాషల్లో కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థుల హావభావాలు పలువురిని ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు పలువురు అభినందనలు తెలిపారు ఎయిత్ క్లాస్ టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అవర్ సీఎం సార్ శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
Honorable guests on the desk and all that you are inviting. I, University of Class A, welcome you all to this grand occasion. I take pleasure in sharing my joy over the beneficial schemes of our dear CM sir, Sri Jagan Mohan Redigal. Wealthy schemes such as Jagrana Vidya Dirina, Jagrana Vidya Kamka, Manapadi, Nadu Nedu, Jagrana Gaur Mudda, and what not, all of them help the all round development of lakhs of students in Andhra Pradesh. This proves that our CM sir is such a loving and caring person. Under Jagannath Vidya Kanka, seven items are provided to students on the very reopening day of schools. Do you know, English medium is truly enriching the skills of the students. Language improvement program has increased my vocabulary. We, the Andhra students, will surely face the challenges in our lives successfully. I thank our CM Jagan Mama from the bottom of my heart. And last one thing, AP also introduced TOEFL program, which is very useful to us. Thank you, one and all. Gaurav Nina no Pajal ki na thodi vidya zero ko bade ko na alang karinch na pedal andar ki na namaskar ani. Nino ekada matlaar gal gal kaarna me mitante antak mundu prabhuva paripala na ko ekada na prabhuva paripala na ko dada chhutu na. Mane jagan ma me ya mane amma lo ko ani ya mane jagan ma me ya mane ke goodlo chikilo inka. रावी चावा, बुक्स, बोटलो, मूड जेटले इंफॉर्म लो इंगा मान के चारा सावकारियाँ लो खालगिन चारो, आये ना मान को अम्मा वाड़ी के बड़ा इस्तेमाल आरो, आये ना तो नहीं ना ये पढ़ो कृतक नहीं तो कहाँ उठा लो, ये पढ़ी क्या उठा लो मेरो आलान ये उठा नहीं तानिया वाला लो। Respected guests who are here, presented here, thank you for coming. Good morning to all teachers and guest students. My name is Nidhi. I'm from 9th A section. Today we are gathered here on an occasion of distribution of JVK kits. So we are so thankful for that. We already introduced the tabs for eighth classes and also presented midday meals here. And now we are also thankful for giving us free shoes, socks, books, and why not? What not? All the midday meals is presented here. I am so thankful for our honorable CM Jagannath for giving this golden things for us. We have to purchase their things, but now we are getting them for free, and we are so thankful for that. And now I'm talking in this English fluently only because of development of the Jagannatha. I'm so thankful for that, and I promise that I will get full respect and be a good person in the future. Thank you for giving this golden opportunity. Contract outsourcing with Adalo Panichas and Municipal Karmikalanu, Padnan Chialni, CATU Patan Adikshil Suriaro, Dementesar. Zangar to the Municipal Karyalim of the CATU Adayalo, Dana Narahinchar. Yes, under Banga Suriaro Matlatu, Yen Nicholas and Bello, Municipal Karmikalanu, regular Chastamani, each and a Hamil Takshaname, Aval Chialni, Dementesar. Ada Vedanga, Municipal Karmikal Samasalanu, Parchkarin Salani, Korea. E. Karikulo B. Balarazu, Goyama, Tolasi, Mary, Manga, Taditalu, Palgunar. उद्योग रोड़े रक्षण वाला भी वेल बंदी, पांड्रा ट्राउट सर्विस में लो पंजाब स्थान ना रो, पर ये अंदर ने कोड़ा, पर मिनट चार स्थान जेपी, ये रोज़ क्या बोलो, पांड्रा ट्राउट जो भी का बन्ना, तो पंजाब में बंदी मात्रों है, अधिक बड़ा, रोड़े वाला पत्ता लिख के मुंडो, जून की, आई दी आई साउथ राउट पूछ मतो कांट्रैक्ट आउटसोर्सिंग उच्च स्थानांतरण नहीं करा आ परमिट चेया लने दी ये देखते हैं तन पादे यात्रा वाक्दान हों दो आ वाक्दान का नामल चेसी अंदर ने परमिट चेया लने समान फल के समान व्यत्र विवाल ने 
ఈరోజు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టిందని తెలియజేస్తాం జిల్లాలో డెబ్బై ఐదు వేల హెక్టార్లలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగవుతుందని దీని ద్వారా రైతులకు మంచి ఆదాయం వస్తుందని ఉద్యానవన శాఖ జిల్లా అధికారి పివిఎస్ రవికుమార్ తెలిపారు ఏలూరులోని ఉద్యానవన శాఖ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ పంట వలన రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవని ఆయిల్ ఫామ్ తోటల్లో అంతర్ పంటలను సాగు చేసుకోవచ్చునని చెప్పారు ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ఏడు వేల ఒక్క హెక్టార్ల టార్గెట్ గా నిర్ణయించిందని దీనికి సరిపడా మొక్కలను సిద్ధం చేస్తున్నామని తెలియజేశారు ఈ జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ తోటలు పెంచడానికి అనువైన వాతావరణం సౌకర్యాలు ఉన్నాయన్నారు దీంతో రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలిపారు తోటలు పెంచడానికి ఆసక్తి ఉన్న రైతులు వారి సమీపంలోని రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో సంప్రదించాలని తెలియజేశారు ఈ ఏలూరు జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ అనేది ఒక ప్రిడామినెంట్ క్రాప్ మేజర్ హార్టికల్చర్ క్రాప్ డెబ్బై ఐదు వేల హెక్టార్లలో ఆయిల్ ఫామ్ కల్టివేషన్ తొంభై నుంచి కూడా ఇక్కడ కల్టివేషన్ చేస్తున్నారండి ఫార్మర్స్ కి చాలా రెమ్యూనరేటివ్ గా ఉన్న క్రాప్ ఇది అలాగే ఫార్మర్స్ కి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ అలాగే ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా వచ్చే క్రాప్ కాబట్టి ఫార్మర్స్ లో ఆయిల్ ఫామ్ అన్నది చాలా చాయిస్ క్రాప్ అండి అయితే ఈ ఆయిల్ ఫామ్ ని మనం ప్రభుత్వ పరంగా ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఫ్యాక్టరీ జోన్స్ గా కొన్ని మండలాలని ఫ్యాక్టరీలకి అలాట్ చేశారు అలాగా ఐదు ఫ్యాక్టరీలు ఈ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నాయి ఐదు ఆయిల్ ఫామ్ కంపెనీస్ గాడ్రేజ్ అలాగే నవభారత్ ఆయిల్ ఫామ్ అలాగే పతంజలి ఆయిల్స్ అలాగే ఏపీ ఆయిల్ ఫెడ్ త్రీ ఎఫ్ అని ఈ ఐదు కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి ఈ ఐదు కంపెనీలకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా ఐదు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన జిల్లాలో ఉన్నాయి తర్వాత ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ లో ఈ ఆయిల్ ఫామ్ పంచెస్ అన్నిటిని కూడా క్రషింగ్ చేసి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం మనకి ఈ ఆయిల్ ఫామ్ కంపెనీలు అందరి దగ్గర కలిపి మన జిల్లాకు ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి పది లక్షల సీడ్లింగ్స్ రెడీ చేశారు ఇది జూలై నెల నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చి వరకు కూడా స్టాగర్డ్ గా మంత్లీ ఈ మొక్కలు రెడీ అవుతాయి అలాగే ఫార్మర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి మన జిల్లాకి ఈ సంవత్సరం ఏడు వేల ఒక వంద హెక్టార్లు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఏడు వేల ఒక వంద హెక్టార్లకి సరిపోయే అంత ప్లాంట్ మెటీరియల్ మన దగ్గర సఫిషియెంట్ గా ఉందండి ఈ రైతులు ఎవరైతే ఆయిల్ పంప్ కావాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళంతా కూడా కన్సర్న్డ్ ఆర్బీకే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న ఆర్బీకేకి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అప్లికేషన్ ఒకటి నింపాల్సి ఉంటుందండి రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు బ్యాంకు పాస్బుక్ యొక్క ఫస్ట్ పేజీ కాపీ అలాగే వాళ్ళ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ అంటే వన్ బి ఆధారు ఈ డాక్యుమెంట్స్తో వెళ్ళి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలండి చేయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యా ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం చేసిన తర్వాత కన్సర్న్ ఆర్బీకే ఇన్ఛార్జ్ నుంచి హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ ద్వారా డీడీ ఆఫీస్కి ఆ లిస్టు ప్రతి పదిహేను రోజులకి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సబ్మిట్ చేసిన లిస్ట్ అంతటినీ కూడా కలెక్ట్ గారు అప్రూవల్ తీసుకున్నాక వాళ్ళకి ప్లాంట్ మెటీరియల్ కంపెనీని నర్సరీ నుంచి తీసుకోవడానికి పర్మిట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుందండి యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కృతి సనన్ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్ లో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఆది పురుష చిత్రం ఈ నెల పదహారో తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది భారీ బడ్జెట్ తో త్రీ డి టూ డి వెర్షన్లలో పాన్ ఇండియా చిత్రంగా ఆది పురుష తెరకెక్కింది ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ పాటలు మంచి ఆదరణ పొందాయి దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో రాజేశ్వరి లక్ష్మి సిఎన్ఆర్ మాల్లో ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని చూసేందుకు ప్రభాస్ అభిమానులతో పాటుగా ప్రేక్షకులు ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక ఈ చిత్రానికి ఓం రావత్ దర్శకత్వం వహించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి జంగారెడ్డిగూడెం జడ్పి పాఠశాలలో జగనన్న విద్యా కానుక పంపిణీ నిర్వహణ పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల హాజరు విద్యారంగంలో సర్దుబాటు ఛార్జీల పేరుతో ప్రభుత్వాలు తీసుకువచ్చిన విధానాలు విడనాడాలి సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి రవి డిమాండ్ ప్రపంచ వృద్ధుల వేధింపుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహణ వృద్ధుల రక్షణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం నమస్కారం